ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு சண்டே விளாகு ஸோ இன்றைக்கி சண்டே மார்னிங்கே நாங்கள் கிளம்பி ஆரியபவன் ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் மகா மகா உனோட ட்ரெஸ்ஸை கணி இல்லை 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 ஸோ நான் வாங்கினேன்ல அவள் பர்த்டேயோடய அந்த ட்ரெஸ் தான் இது லெமன் ட்ரெஸ் மகியை பாருங்கள் அவள் அவள் பாட்டுக்கு உட்காந்து பால் குடிச்சிட்ருக்கா மகி ஸோ அவள் போட்டிருக்க டாப் வந்து ஜோராஸ் கிச்சன் ஒருத்தவங்களுக்கு நான் இன்டர்வியூ கொடுத்தேன்ல அவங்க வந்து மலேசியாவிலேருந்து கொஞ்சம் கிஃப்ட் அனுப்பி வச்சாங்க ஸோ அந்த டாப் தான் அவள் போட்டிருக்கா ஒரு ஒயிட் கலர் டாப் டாப் ரொம்ப அழகாக இருக்குது உட்காந்துருக்கிறது பாருங்கள் உட்காந்துருக்கிறது பாருங்கள் முறுக்கும் சாப்பிட்டு பாலும் குடிச்சிட்ருக்கா ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டு நிறைய கிஃப்ட் அனுப்பி வச்சாங்க நான் அதை வந்து வீடியோ எடுக்கணும்னு நினச்சேன் மறந்துட்டேன் இது இந்த சாலட் ஸ்பூன் செட்டு அப்புறம் இந்த அழகான ஒரு பிஸ்கு இது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பருப்பெல்லாம் வேக வச்சேன்னா இப்படி கடையிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சிலிகானில் ஐக்கியாவில் தான் வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஃபோட்டோ ஃப்ரேமு அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன வாங்கினாங்க அப்படி அப்படி நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் என்னெல்லாம் அவங்க வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னு இந்த மகா மகின்னு இது அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே என்கிட்ட ஒன்று இருக்குது அது போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இந்த ஹேண்ட் பிஸ்கு இந்த காஃபி ஃப்ராத்தர் உண்டுல்ல அது அப்புறம் இந்த பார்பிக்யூ செட்டு ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொருட்கள் கொஞ்சம் நிறைய அனுப்பி வச்சாங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது மகா வேறு என்னது எல்லாத்தையும் அந்தந்த இடத்துல வச்சதுனால ஆக்சுவலி மறந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு குக் புக் அனுப்பி வச்சாங்க ஸோ எல்லாமே ரொம்ப அழகு தேங்க்யூ ஜோரா இந்த கிஃப்டெல்லாம் நீங்கள் அனுப்பணும்னு அவசியமே இல்லை பட் அனுப்புனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவங்க அனுப்பின இந்த ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் ஹோல்டரில் தான் நான் வந்து இது வச்சுருக்கேன் காணிக்கிறேன் என்னோடய புக்ஸு பிளானர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த குக் புக்கெல்லாம் அவங்க அனுப்பி வச்சாங்க இந்த குக் புக்கு சிங்கப்பூர் குக் புக்கு மலை குக் புக்கு அப்படின்னு ஸோ அது வந்து இந்த டேபிளில் வைக்கிறதுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது அது பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாகிட்டு அதுக்கப்புறம் மகாக்கு வந்து ஒரு கலர் அடிக்கக்கூடிய புக்கு கலரிங் புக் உங்களுக்கு சுற்றி சுற்றி நான் திருப்பி திருப்பி காமிச்சிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இதை அனுப்பி வச்சாங்க மஹி மஹானோ கிச்சன் ஓகே நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அப்படி வ்ளாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன் அதே இப்போ உனக்கு ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டோம் என்னாச்சு மகா மகி ஹாய் சொல்லு மகி அக்காவை சொல்ல சொல்லு அக்காவை சொல்ல சொல்லு அக்காவை ஹாய் சொல்ல சொல்லு மகா ஹாய் சொல்லுமா ஆய் கை எடுத்து சதீஷ் குட் மார்னிங் சொல்லு மார்னிங் சொன்னதெல்லாம் சொல்லுவோம் சொல்ல சொன்னதெல்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் அரியபவன் இங்கே நாகர்கோயிலில் வந்து ஓரளவுக்கு ஃபேமஸான சவுத் இந்தியன் ஹோட்டல் சவுத் இந்தியனில் வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் சதீஷ் வந்து இட்லி ஆஸ் யூஷுவல் மகாக்கு தோசை ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ தான் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஒரு நிமிஷம் இங்கே வரேன் மாங்கி குட்டி போட்டு வச்சுருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அவள் டாய்ஸ் எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கிறது பாருங்க ஒரு கை வேற தனியாக கலண்டு கிடக்கு ஓகே ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட் தான் காணிக்க போகிறேன் ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து இந்த ஷாப்பிங் பேக் வந்து ஆக்சுவலி வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க ஸ்டிச் பண்ணி பண்ணி செல் பண்ணுறாங்க இது வந்து கிளாத் பேக் ஆனால் இப்போ வந்து தெரியும் இல்லை பிளாஸ்டிக் பேக் வந்து பேண்ட் உங்களுக்கு ஸோ ஒன்று வந்து ஷாப்பிங் போகும்போது நான் வந்து அந்த தாய்லாந்துலேருந்து வாங்கினேன்ல ஸோ அந்த அது அது ஒரு ஷாப்பிங் பேக் தான் அது ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் அது திக்கான ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ அது தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது பயங்கர பெருசாக இருக்கும் நல்ல ஸோ அது வந்து நான் க்ரோசரி ஷாப்பிங் போகும்போது அது யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த பேக் வந்து உங்களுக்கு பயங்கர திக்காக இருக்குது அவங்க வந்து என்கிட்ட சொன்னது வந்து இருபது கிலோ வரைக்கும் அது பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரியே நல்ல குவாலிட்டி நல்ல அந்த சாக்கு பை மாதிரி இருக்குது நல்ல திக்கான மெட்டீரியல் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து என்னென்னா இதில் வந்து இப்படி 
ஒரு இது தந்திருக்காங்க அது என்னது ஒரு நிமிஷம் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்து வெல்க்ரோ வந்து ரெண்டு இடத்துலையும் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இது உங்களுக்கு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் அதை விட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ இதை ஒட்டி ஒட்டி போகுது உள்ளே வந்து நிறைய செக்ஷன் இருக்குது என்ன இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு கையில் வச்சுட்டு காணிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது என்ன இருக்குல்ல இந்த மாதிரி பாக்கெட்ஸ் பெரிய பாக்கெட்ஸ் அப்படி உங்களுக்கு எல்லாம் சுற்றியும் தந்திருக்காங்க இன்னா ஒன்று இன்னா ஒன்று அடுத்த ஒன்று அது அந்த ஓரத்தில் ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று சுற்றிலும் பாக்கெட் வச்சுருக்காங்க ஸோ உள்ளேயும் வந்து நல்ல டீப்பாக இருக்குது ஸோ ஸோ இந்த பேக் வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள் ஷாப்பிங் போகிறீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு வந்து செக்ஷன் செக்ஷனாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் தக்காளி எல்லாம் தனியாட்டு வெண்டக்காய் தனியாக போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் வந்து சேஞ்ச் ஏதாவது வைக்கிறதுக்கு பைசா நீங்கள் வச்சு கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன பாக்கெட் சிப் வச்சு ஒரு இது தந்திருக்காங்க ஸோ இந்த பேக் வந்து அவங்களோட வாட்ஸ்அப் பேஜ் காணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் அவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஸோ அவங்களும் ஒரு ஷாப் வச்சுருக்காங்க விபி அவென்யூனு ஸோ க்ளாத்ஸு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இது வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து யாரோ வந்து தெரிஞ்சவங்களோ ஃப்ரெண்டோ இந்த பேக்கை ரெடி பண்ணுறாங்க போல இருக்குது ஸோ இவங்க தான் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த கூப்பன் கோடும் கொடுக்குறேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கூ அவங்க எனக்கு ஒரு கூப்பன் கோட் தந்திருக்காங்க ஸோ அது மகா மஹி டூ ஃபிஃப்டி நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதை கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆக்சுவல் ஆக்சுவல் ரேட்டு டூ எயிட்டி உங்களுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி லன்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் புல்லாவு ஸோ அதனால் இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் இருக்குது இதில் வந்து பாதி பெப்பர் சிக்கன் செய்ய போகிறேன் பாதி வந்து சிக்கன் புலாவ் பெப்பர் சிக்கன் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் போடுவேன் தனியாட்டு ரெசிப்பியாக போடுவேன் அதனால் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லி கீரை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் வேணும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் வேணும் ஸோ யார் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்தி வணக்கம் அவள் வந்து பிரியாணி வந்து எனக்கு கரெக்டாக வரல பிரியாணி ரைஸ் வந்து ஒழுங்காக வரல எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு காணின்னு சொன்னால் அதனால் அவள் சரி வந்திருக்கும் போது வாக் டக்குன்னு காணிச்சு விட்டுறேன் உனக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் சரி இப்போ நம்ம சமைக்க ஆரம்பிப்போமா ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து கொஞ்சமாக நார்மல் இது கோகோனட் ஆயில் கோகோனட் ஆயில் விடணும் நெய் வந்து நான் யூஸ்வலாக கடைசி தான் விடுவேன் ஸோ இந்த புலாவ் வந்து கோகோனட் ஆயிலில் பண்ணால் தான் டேஸ்ட்டு அதனால் கோகோனட் ஆயில் விட்டாச்சு இதை ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்கடையில் நான் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் எடுத்துடுறேன் ஸ்பைசஸ் வந்து கொஞ்சம் பட்டை அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் அந்த மே இது இருக்குல்ல கல்பாசின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது யூஸ்வலாக அவங்க மசாலா டப்பால் இருக்கிறது கிராம்பு அதுக்கப்புறம் இது மேஸ் மேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது அப்புறம் அன்னாசி பூ இந்த இது இல்லை இந்த அன்னாசி பூ ஸ்டார் மாதிரி இருக்கும்ல அது ஸோ இவ்வளோ போட்டுட்டு அது ஃப்ரை ஆகட்டும் யூஸ்வலாக வந்து அந்த எண்ணெயில் வந்து ஸ்பைசஸ் வந்து கொஞ்சம் லோ ஹீட்லேயே அது கொஞ்சம் பொரியணும் அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே வெளியே வரும் ஸோ என்கிட்ட வந்து ரொம்ப இலை இருக்குது ஸோ நான் அதை போட போகிறேன் ஸோ நான் இந்த இலை வந்து எங்கள் ஊரில் கிடைக்கும் இது பேர் பிரியாணி இலை ரொம்ப இலைன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் வந்து பேண்டன் லீஃப்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பிரியாணிக்கு ஃபுல் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் அந்த பே லீஃப் இருக்குல்ல இந்த பிரிஞ்சி இலை அந்த இலையை கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து எண்ணெயில் இருந்து பொரியட்டும் அரை கிலோ ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் வந்து டோட்டலாக ஒரு ரெண்டு கப்பு ரைஸு ரெண்டு கப் ரைஸ்னால் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்றம்பது கிராம் ஐநூறு கிராம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆனியன் கொடுக்குறேன் ஒரு அரை கிலோ பெரிய மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ஆனியன் வந்து நல்ல சாஃப்ட் ஆகணும் உங்களுக்கு லைட் ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் அது ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட போகிறேன் இந்த கல் உப்பு தான் போடுறேன் ஸோ கல் உப்பு கரைஞ்சிடும் அதனால் எதுக்கு கல் உப்பு கப் கல் உப்பு சும்மா நம்ம வெங்காயம்லாம் வதக்கும்போது உப்பு போட்டோம்னு ஏன் டக்குன்னு வரைஞ்சிடும் இல்லை கல் உப்பு தான் போடணுன்ற கல் உப்பு நம்ம கு இதெல்லாம் கொதிக்க வைப்போம்ல அதனால் கரைஞ்சிடும் யூஸ்வலாக இந்த இப்போ சப்பாத்தி அந்த மாதிரிக்கெல்லாம் நம்ம கல் உப்பு போட முடியாது கரையும் தெரிகிற இடத்துல குருமா அதுக்கெல்லாம் கல் உப்பு போடலாம் ஸோ அத
ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு தக்காளி போட போகிறது இல்லை அதனால் புளிப்புக்கு வந்து இந்த புலாவில் உப்பு தான் தேவை அதனால் ஒரு அரை கப்லேருந்து முக்கால் கப்பு வரைக்கும் தயிர் உப்புன்னு சொன்னேன் நான் புளிப்புக்கு உப்பு தான் தேவைன்னு சொன்னேன் சரி அரை கப்லேருந்து முக்கால் கப்பு தயிர் ஸோ தயிரில் உள்ள புளிப்பு அதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் ஸோ நான் புளிஞ்சு வச்சுருக்கேன்ல லெமன் ஜூஸ் அந்த லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா இது உப்பு உப்பு மாற்றி மாற்றி சொல்லிட்டுருக்கேன் உப்பு தேவைக்கு தக்கன ஏன்னா நம்ம வெங்காயத்துலேயும் உப்பு போட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த கரம் மசாலா வந்து நான் ஏற்கனவே அந்த தம் பிரியாணிக்கு நான் பண்ணேன்ல ஸோ அது நானே வீட்டில் தான் யூஸ்வலாக பிடிச்சி வைப்பேன் அதாவது எல்லா மசாலா ஐட்டத்தையும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துருங்க நான் அப்படி தான் யூஸ்வலாக பிடிப்பேன் ஏலக்காவும் கிராம்பு மட்டும் கொஞ்சம் பாதி அமௌண்ட்டு மற்றபடி பட்டை சோம்பு ஜீரகம் நல் நல்ல மிளகு இல்லை பேலீஃபு அன்னாசிப்பூ எல்லாமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு வறுத்துட்டு பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கொத்தமல்லி கீரையும் புதினாவும் ஸோ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி கீரை புதினா எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் ஸோ இதுதான் வந்து சிக்கனோட மேரினேஷன் புலாவுக்கு யூஸ்வலாக வந்து புலாவ் வந்து உங்களுக்கு ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம சில்லி பவுடர் எதுவுமே போடக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து இதில் காரம் வந்து பச்சை மிளகாலேருந்து வரக்கூடிய காரம் தான் அதனால் தாராளமாக பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் ஸோ இது இப்போ மேரினேட் ஆகட்டும் வெங்காயம் வதங்கிட்டான்னு பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு கோல்டன் லைட் கோல்டன் சைட்லலாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதை வந்து இதில் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுடலாம் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து தாராளமாக போடுங்க ஏன்னா வந்து புலாவ் ம பிரியாணிக்கெல்லாம் மனமே வந்து இஞ்சி பூண்டு தான் ஸோ நான் ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் ஸோ பேஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு பண்ணுறது நான் ஃப்ளேவர் வந்து அடிச்சுக்கவே முடியாது ஸோ இது ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஃப்ரை ஆனோன்னா நம்ம சிக்கனை போட்டுற வேண்டியதான் அவ்வளோ ஈஸி தான் ஸோ இப்போ வந்து நல்ல சிக்கன் வந்து சி சிக்கன் இல்லையா வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா அந்த பச்சை வாடை வந்து போயிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த சிக்கனை போட்டுடலாம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சிக்கனை ஸோ இந்த சிக்கனு கொத்தமல்லி கீரை எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க இப்போ இந்த சிக்கனை போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸாவது இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா இந்த ஆயிலில் வந்து பிரட்டி விடணும் ஸோ எதுக்குன்னா வந்து ஒரு கோட்டிங் மாதிரி அந்த சிக்கன் மேலே வரும் ஒயிட் கலரில் ஸோ அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த கொத்தமல்லி கீரை அதெல்லாம் போட்டுக்கோணில் அந்த பச்சை வாடை எல்லாத்தோட பச்சை வாடையும் போகிறதுக்கு ஸோ இது ஃபுல்லாக நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் இப்போ வந்து பாஸ்மதி ரைஸு ஸோ நிறைய பேர் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறீங்க நான் முக்கால்வாசி இந்தியா கேட் யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை மணிக்கூர்லேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷமாவது ஊற வச்சுருங்க அதுதான் மெ மெயின் எல்லா பாஸ்மதி ரைஸுக்கும் ஏன்னா அந்த ஹார்டாக இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் புல்லாக பிரியாணி வச்சோன்னா உங்களுக்கு நீளமாக வரும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் போல் ஸோ அது வதங்கினோடனே இதை போட்டுற வேண்டி தான் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் ஒரு ஒயிட் கலரில் கோட்டிங் மாதிரி வரும்னு சொன்னேன்ல இந்த மாதிரி தான் அதாவது லைட்டாக சீல் ஆகணும் அந்த இது ஃப்ளேவரும் அப்போ வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வடித்து வச்சுருக்கிற ரைஸை போட்டுடலாம் ரைஸை போட்டுட்டு மிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும்லாம் இல்லை நான் இப்போ தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ரைஸை போட்டுட்டு யூஸ்வலாக ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணுவாங்கள்ல அதெல்லாம் இதுக்கு தேவையில்லை தண்ணி ரைஸை போட்டுட்டு டைரெக்டாகவே தண்ணி ஊற்றிடலாம் ஸோ ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் தண்ணி எடுத்துடுறேன் நான் வந்து ரெண்டு கப்பு ஊற்றிருக்கிறதுனால நாலு கப்பு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நீங்கள் ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை ரெண்டு கப்புக்கு நாலு கப்புன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி அதுதான் கணக்கு ஸோ பாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன கேட்குறது வந்து என்னென்னா அடி பிடிச்சிருது எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அதுக்கு வந்து டிப்ஸ் என்னென்னா ஸோ தண்ணி ஊற்றிட்டு உடனே குக்கரை மூடி வச்சிடக்கூடாது நல்ல கொதி வரட்டும் தழ தழன்னு கொதிக்கும் அந்த கொதியிலேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா
இல்லைன்னா ஒரு விசில் அவ்வளவுதான் இதுதான் கணக்கு ஸோ கொதிக்க முன்னாடி மூடினீங்கன்னா உங்களுக்கு அடு அரிசி வந்து குழஞ்சு போயிடும் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து அடி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நான் இது வந்து தலை தலன்னு கொதிக்கும் போது உங்களுக்கு நான் காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸா தெரியுது பார்த்தீங்களா தண்ணி எல்லாம் போய் இந்த ஸ்டேஜில் நான் அடுப்பை வந்து லோவஸ்ட் என்னோட லோவஸ்ட் இது அந்த செட்டிங்ஸில் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து மூடி போட்டுற போகிறேன் ஸோ மூடி போட்டாச்சு இப்போ ஒரு விசில் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இதில் விசில் வரலைன்னா ஒரு டென் டுவெல் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ரைஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிரும் பாருங்கள் பா செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே ஓப்பன் பண்ணோடனே வாசனை அப்படி கும்முன்னு வந்துச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்து நெய் கொஞ்சம் விட்டுடலாம் ஸோ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போதும் ஸோ அது வந்து ஹீட்லேயே அப்படி உருகிடும் உங்களுக்கு இப்போ அதை வந்து கிளறி விட்டுடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து நெய்யில் வந்து கேஷ்யூநட்டு கிறிஸ்மஸ்ஸு அதெல்லாம் வறுத்து போடலாம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே இதோடு இந்த வ்ளாக் குயிக் வ்ளாகு ஸோ பெரிய வ்ளாக்லாம் இல்லை ஒரு சமையல் வ்ளாக் தான் ஸோ இதை என் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு வ்ளாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்